தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்திய அரசாங்கம் அபிஷியலாவே ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸ் இந்தியாவில் தடை பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே தேசத்துக்கு மிகவும் அபாயகரமாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன ஆப்ஸ் இதுல நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் பாதிப்பு இருக்கா நம்ம இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் உடனடியாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா இனிமேல் இந்த ஆப்ஸ் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காதா அது மட்டும் கிடையாது இதுல ஒரு சில ஃபேமஸான ஆப்ஸும் இருக்கு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஆப்ஸும் இருக்கு அந்த ஆப்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் இந்தியாவில் எதுன்றத உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல போறேன் நீங்க பார்க்க ஒருவழியாங்க <laughs> 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 இப்ப இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸ் என்னென்னு பாத்துருப்பீங்க சப்போஸ் நீங்க ஏதாச்சும் யூஸ் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க பிகாஸ் அதுதான் மிகப்பெரிய வார்னிங்கா கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பேனும் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அது யூஸே பண்ண முடியாத மாதிரி தான் வந்து போக போகுது இது திரும்ப வருமா வராதா அப்படின்றத பத்தி இப்போதைக்கு எந்த ஒரு அபிஷியலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கிடையாது பட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆப்ஸை தடை பண்ணதுக்கான மிக முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கு அபிஷியலான ஸ்டேட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து சொல்றது என்னன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ அதன் பிரகாரம் இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து செய்கிறாங்க அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலிக்கக்கூடிய வகையிலையும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுத்து வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலுமே சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வருக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க அதே போல் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கும் இது ஒரு சில டைமில் புறம்பாக போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது போல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து வந்து நமக்கு இந்த ஆப்ஸை இப்போ பேன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு உண்டான ஒரு முழுமையான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது நீங்களே வந்து படித்து பார்க்கலாம் பட் மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதுதான் அஃபிஷியலான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்டர்ல ஒரு சில பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய பார்டர்ல அவங்க வந்து தேவையில்லாத ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து செய்துட்டு இருக்காங்க இது தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப கொழுப்பாக வந்து அதிகமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செய்துட்டே இருக்காங்க நிறுத்தன பாடம் கண்டு கிடையாது இந்தியா கொடுக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பை ஏற்று அதுக்கு உண்டான ஒரு மதிய மரியாதையை வந்து அவங்க கொடுக்கற பாடம் வந்து கிடையாது ஸோ தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு அதை தொடர்ந்து இந்தியாவிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்காட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடங்களில் நிறைய ஸ்மார்ட் போன்ஸை தூக்கி போட்டு ஓடிக்கிறது டிவியை தூக்கி போட்டு ஓடிக்கிறதுன்றது போல எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தது கூடவே ஆப்ஸையும் வந்து பாய்காட் பண்ணணும் அப்படின்றது போல ட்ரெண்ட் வந்து நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 300 மில்லியன் ஸ்மார்ட்போன் யூசர்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அதாவது 10ல கிட்டத்தட்ட 6 7 ஸ்மார்ட்போன் யூசர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஆப்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்ல நம்ம டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்றதனால என்ன பிரச்சனை ஆக போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் இப்ப டிக்டாக் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டிக்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எதை பார்க்கறாங்கன்றதை விட அவங்க எதை காமிக்க வராங்கன்றது தான் ரொம்ப அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு நானும் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான எக்ஸாக்டான விஷயங்கள் என்னன்றது ஒரு டெடிகேட் வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இப்ப டிக்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா வந்து இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை எல்லாம் நிறைய வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது இந்த கொரோனா வந்து ஸ்டார்டிங்ல அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்கள் இதை செய்யறாங்க இல்லைன்றது பிரச்சனையே வந்து கிடையாது வெளிநாட்டில இருந்து பல பேர் பாகிஸ்தான்ல இருந்தும் சரி இல்ல சீனாவில இருந்தும் சரி ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி செய்து இந்தியர்கள் தான் வந்து செய்யறாங்கன்னு சொல்லி இங்க பல விதமான பிரச்சனைகளை வந்து உண்டாக்குனாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க நம்ம ஒற்றுமையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் எந்த ஒரு விஷயமும் இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் செய்யற அதே சமயத்துல வேற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் கூட வந்து செய்யலாம் சோ மேபி வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவே ஒரு சில விஷயங்கள் கருத்துக்களை வந்து நம்ம நம்புற மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிக்டாக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேரை வச்சு தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு சில பேர் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சில பேர் என்னதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சில பேர் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும்போது ஆமா இல்ல இது இந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்குல்ல நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி பலவிதமான விஷயங்கள் அவங்களால செய்ய முடியும் அது மட்டும் கி
இங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாம் எந்த வயசுல இருக்காங்க எந்தெந்த வயசுல இருக்கவங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க சோ எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குமோ மேக்சிமம் டேட்டாஸ் ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மொத்த டேட்டாஸும் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியாம திருட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த நாட்டு மேல போர் கொடுக்கறதுன்றது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் அந்த போர் அப்படின்றது ஜஸ்ட் வெப்பனால மட்டும்தான் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியமே வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி சைபர் வாரையும் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையுமே கருத்தில் கொண்டுதான் இந்திய அரசாங்கம் இப்போதைக்கு இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸ் வந்து பேன் பண்ணி இருக்காங்க <laughs> சமீப காலமாக கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீன நிறுவனத்துடைய ஒரு சில ஆப்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பிளே ஸ்டோரில் லட்ச லட்ச டவுன்லோட்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த ஆப்ஸை ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு சில செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் காரணமாகன்றதை போல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை பற்றி அவங்க கவலைப்பட்டதாகவே வந்து தெரியல பிகாஸ் இப்போ பார்டரில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருந்தாலும் அதற்கு இந்தியா பேச்சுவார்த்தை மூலயமா சொன்னாலுமே சரி ஒரு நார்மலான அமைதியான வழியில் சொன்னாலுமே சரி அதையே கேட்காதவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே எப்படி வந்து அவங்க பாதுகாப்பாக வச்சிருப்பாங்கன்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுனால தான் இதை முழுக்க முழுக்க வந்து இப்போ பாய்கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பண்ணலாம் அடுத்த ஆப் தான் நிறைய பேர் கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் இந்த ஆப்பை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் கேம் ஸ்கேனர் ஆமாங்க இதுவும் ஒரு சைனீஸ் ஆப் தான் பட் இந்த ஆப்ல என்ன ஒரு பிரச்சனை தெரியுமா நீங்க இம்பார்ட்டன்டான டாக்குமெண்ட்ல இருந்து எந்த டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஆப்ல யூஸ் பண்ணாலுமே அது எல்லாமே சைனீஸ் சர்வருக்கு போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு மேபி போயிருக்கலாம் அவங்க அதை என்ன பண்றாங்க எது பண்றாங்கன்றது இங்க யாருக்குமே ஐடியா கிடையாது சோ இந்த ஆப்பை ஃபர்ஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க நான் ஏற்கனவே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மாதிரி இதை பத்தி பிரைம் நியூஸ்லயும் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஸும் சொல்லியிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஸ் இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க அடோபுடிய ஸ்கேன் அது வந்து பார்க்கலாம் இல்லாட்டி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் உடைய ஆஃபீஸ் லென்ஸ் இதை தான் நான் யூஸ் பண்றேன் நீங்க அது பார்க்கலாம் எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஆப்பே வேணாப்பா நான் சிம்பிளா ஸ்கேன் பண்றதுக்கு சொல்லுங்கன்னா நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல பிளஸ் ஐ கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அழகா டாக்குமெண்ட் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான ஆப்பா இருந்தாலும் எனக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் நீங்க மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நல்ல ஆப்ஸ் கிடைச்சதுனாலும் நான் ஆட் பண்றேன் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க சரி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த எம்ஐ கம்யூனிட்டி ஆப் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்களே எம்ஐ வீடியோ கால் ஆப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்றது ஒரு சில மொபைல டீஃபால்ட்டாகவே கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி அன்இன்ஸ்டால் ஆக இல்லையா ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணுங்க இல்லை டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் அந்த விஷயங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து சேஃபாக இருப்பீங்க ஸோ இதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்டே கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்க பார்க்கறவங்களும் மறக்காம இந்த ஒரு விஷயத்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு ஆப்ஸை மட்டும் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த ஆப்ஸ் இந்த இதோட வந்து நிற்கக்கூடாது பிகாஸ் இன்னைக்கு உல
மிகப்பெரிய மொபைல் மார்க்கெட் அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் வந்து இருக்கு அந்த இந்தியன் மொபைல் மார்க்கெட்லேயும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர்ஸ் யாருக்கு சைனீஸ் ஸ்மார்ட் போன் கிட்ட தான் இருக்கு பட் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சைனீஸ் ஸ்மார்ட் போன் மேக்கர்ஸும் வந்து நம்மளுடைய டேட்டாஸ் கரெக்டாக தான் வச்சிருக்காங்களான்றத கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இன்சூர் பண்ணும் ஏன்னா ரீசெண்டாக ஷோமி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவசி எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக போயிட்டு இருந்தது அவங்களே ப்ரைவேட் ப்ரௌசரில் கூட வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றத ட்ராக் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க அஃபிஷியலாக வந்து இல்லை நாங்கள் அப்படி பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னாலுமே பின்னாடி ஒரு அப்டேட்டும் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா மொபைலும் அது சைனீஸ் மொபைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியுமே சரி ஈவன் சாம்சங் இருந்து எல்லாமே வந்து அஃபிஷியலாக அவங்களுடைய ப்ரைவசியை வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்களா இல்லையான்றத கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு டீம் வச்சு செக் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்றதை என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாத ஒரு சில மொபைல் பிராண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஆப்ஸை பேன் பண்ண மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பர்சனலான ஒரு ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன ஏதுன்றதும் மறக்காம கேள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க எல்லாம் சரிதான்ப்பா இப்போ இந்த ஆப்ஸை திரும்ப வருமா வராத இந்த ஆப்ஸை நான் யூஸே பண்ண முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ சிம்பிளாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஒன்று தான் நம்புறேன் இப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டே வந்து இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸை பேன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ அதில் எவ்வளோ விதமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதை நீங்கள் எவ்வளோ கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணாலும் தயவு செஞ்சு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ஒரு விஷயம் திரும்ப வரவே வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி இந்தியாவில் அவங்க சர்வர்லாம் கொண்டு வந்து பாதுகாப்பெல்லாம் உறுதிப்படுத்தினாங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணலாம் பட் அது வரைக்கும் இந்த ஆப்ஸ் மட்டும் கிடையாது இது போல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஸுமே வந்து மக்களுக்கு எதிராக திரும்பக்கூடிய ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பேன் பண்றது தான் சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் கவர்மெண்ட் அவங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை உலக நாடுகள் மத்தியில் கரெக்டாக எப்படி செய்யணும் அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்களும் நம்மளும் இதுக்கு உண்டான சப்போர்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து செய்யலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய சேஃப்டியும் சரி நம்மளுடைய சேஃப்டியும் சரி நம்ம நாட்டுடைய சேஃப்டியும் சரி ஒவ்வொருத்தர் கையிலுமே இருக்கு என் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்து அது தொடங்கட்டும் ஸோ உங்க கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் லெந்தியா இருந்தாலும் உங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம இந்த விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மீன் உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க